আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান আওয়ামী লীগ সহ এগারোটি দলের রাজনৈতিক কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দুই শীর্ষ নেতা অপর একটি রিটে আওয়ামী লীগের আমলে তিনটি জাতীয় নির্বাচন বাতিল চাওয়া হয়েছে দুটি রিট একসাথে শুনানির জন্য মঙ্গলবার হাইকোর্টে উপস্থাপন করার কথা জানিয়েছেন রিটকারী আইনজীবী আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তি ছাত্র জনতার আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান দলের সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপরই তার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে গণহত্যার অভিযোগে একের পর এক মামলা হয় দল হিসেবে বিচার চাওয়া হয় আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর ইতোমধ্যে শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগ ও শরিক দলের শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে এদের মধ্যে অনেকে গ্রেফতারও হয়েছেন এছাড়া আওয়ামী লীগের শাসন আমলের তিনটি জাতীয় নির্বাচন নিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর তীব্র আপত্তি তাদের মতে দুই হাজার ও দুই সালের নির্বাচন ছিল একতরফা ও বিতর্কিত বিগত তিনটি জাতীয় নির্বাচন বাতিল চেয়ে সোমবার রিট করেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শীর্ষ নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ ও সার্জিস আলম নিজেদের ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজে পোস্ট দিয়ে রিট করার কথা জানান তারা রিটে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি জাসদ বিকল্পধারা তরিকত ফেডারেশন কমিউনিস্ট পার্টি এলডিপি সহ এগারোটি দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়েছে ভবিষ্যতে সব ধরনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে দলগুলোকে বিরত রাখার নির্দেশনা চেয়ে রুল জারির আবেদন করা হয়েছে রিটে তবে কোনো দলকে নিষিদ্ধ চাওয়া হয়নি বিএনপিপন্থী সিনিয়র আইনজীবীরা বলছেন শেখ হাসিনার সরকার গত তিনটি নির্বাচন জোর খাটিয়ে একতরফাভাবে করেছিলেন তবে দলের বিষয়ে রাজনৈতিকভাবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত কোন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হবে কি হবে না এটা সম্পূর্ণভাবে সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বই প্রকাশ এই রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের থেকেই তো মামলা মকদ্দমা হয় এখন যে মামলা মকদ্দমা করেছে তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ভাবেই করেছে সেটা এখন আদালত দেখবে যে সঠিক হয়েছে না ব্যাটিক হয়েছে এর আগে গেল আগস্টে আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ চেয়ে করা অন্য একটি রিট খারিজ করে দেন হাইকোর্ট হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা রাষ্ট্রপতি কিংবা সংবিধান ইস্যুতে অস্থির না হয়ে দ্রুত নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করতে অন্তবর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি এছাড়া যেসব ইস্যুতে ঐক্যমত রয়েছে সেসবের বাইরে গিয়ে নতুন করে বিতর্ক বিভেদের জন্ম না দেওয়ারও আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর নেতারা রাজধানীতে পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তারা ফসলের আবির রিপোর্ট রাজধানী সহ সারা দেশে বাড়ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ রবিবারও সারা দেশে ডেঙ্গুতে মারা গেছে ছয়জন এ অবস্থায় আজিমপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতামূলক ক্লেফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচিতে যোগ দেন বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজবি আহমেদ এতে রিজবি অভিযোগ করে বলেন ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ সহ জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে সরকারের মনোযোগ না থাকলেও অতি আবেগে ছুড়ে ফেলছে সংবিধান অস্থির হয়ে গেছে রাষ্ট্রপতির অপসারণ নিয়ে এসব পরিহার করে জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে উদ্যোগী হওয়ার তাগিদ দেন রুহুল কবির রিজবি আজকে রাষ্ট্রপতি থাকলো কি থাকলো না এইটা নিয়ে আমরা কেন অস্থির হচ্ছি কেন আমরা বেশি সংকট ডেকে আনবো এইটা তো মুখ্য বিষয় নয় সাংবিধানিক শূন্যতা তৈরি করে খালি জটিলতার পর জটিলতা তৈরি করছেন কেন অন্তর্বর্তী সরকারের আশি দিনের গতিপথ ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির আলোচনায় বক্তারা বলেন ঐক্যমতের বাইরে গিয়ে নতুন নতুন ইস্যু টেনে এনে পরিস্থিতি খোলাটে করছে সরকার এতে ঐক্যমতে ফাটল ধরছে বিভাজন বাড়ছে জনগণের কাছে আপনি রাজনীতি নিয়ে যান মানুষের সমর্থন চান ম্যান্ডেট চান এরপরে আমরা পুরোপুরি নতুন সংবিধান তৈরি করব সেকেন্ড রিপাবলিক ঘোষণা করব অন্য কি করব কোন সরকার ক্ষমতায় এসছে উনি সংস্কার কমপ্লিট করবেন তারপরে নির্বাচন দেবেন এই রকম কথা যারা বলেন তারা আসলে সংস্কারটা বোঝেন দাম আমার ওদেরটার সাথে ঐক্যমত না হলে সেখানে হয়তো ঐক্যমতের প্রয়োজন নেই এরকম কোনো সিগন্যাল আমরা পাচ্ছি কি না সরকারের সাথে যুক্ত থেকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নাগরিক প্ল্যাটফর্ম নানা দাবি উত্থাপন করায় তাদের নিয়ে নাগরিক মনে সন্দেহ দানা পাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন বক্তারা ঢাকা 
गणभवन के जुलाई विप्लब स्थिति जदुघर रूपान्तर डिसेम्बर मध्य प्रस्ताव तैर निर्देश दिए प्रधान उदेष्टा ड महम्मद यूनूस आज दोपुरे ओ भवन घूरे देखें गत पांच अगस्ट शेख हसना पाली जावर विक्षुब्ध छात्र जनतार आक्रमणे गणभवन ध्वसस्तूपे परिणत है परिदर्शनकाले दुशासन प्रतीक हिसाब से भवन के संरक्षण निर्देश दें प्रधान उदेष्टा आयना घर रेप्लिकाओ गणभवने निर्माण निर्देश दें गणभवन परिदर्शनकाले प्रधान उदेष्टार उदेष्टा आदिलुर रहमान खान नाहिद इसलम और आसिफ महमूद বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করেছেন নেপালের রাষ্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারি বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে বৈঠকে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য শামা ও বায়েদ উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে আমির খুসরু জানান নেপালের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে সার্ককে শক্তিশালী করে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া आईने शासन और मानवाधिकार प्रतिष्ठा दूदेश एक साथ क्या कर अंगीकार कर कमप्लीमेंट कर सबा मिले आरोप सठीक जगह दिए जा कर गणतंत्र अत्यंत गुरुत्वपूर्ण गणतानिक राष्ट्र अत्यंत गुरुत्वपूर्ण गणतंत्र के प्रतिष्ठानिक रूप देर बेपारे मानवाधिकार बेपारे आईने शासन जीवन निरापत्ता एग्ला निश्चित करार्जन दुदेश सम्पर्क एवं आंचलिक सम्पर्क मध्य यार प्रतिफलन देखते चाहिए आगामी दिन আর ভোগান্তি নয় এখন থেকে ঘরে বসে আয়কর দিতে পারবেন যে কেউ অনলাইনে সব ধরনের আয়কর রিটার্ন দাখিল করার ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভিডিও বার্তায় প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস বলেছেন জনগণের দেয়া করই দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি অথচ সরকারের কাছে করের টাকা জমা দিতে নানা ঝামেলা পোহাতে হয় এখন আর ভোগান্তি নয় ঘরে বসে আয়কর দিতে পারবেন সবাই ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর শহরের সব সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী সব তফসিলি ব্যাংক মোবাইল ফোন অপারেটর এবং বেশ কিছু বহুজাতিক কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বলেও জানান তিনি আপনাদের দেয়া করই দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি অথচ सरकार कर टा जमा दीते ही पोहते हैं नाना झमेला एन थ बैंक लाइन दिए आयकर जमा दे आयकर अफिशे गए रिटार्न जमा दे झमेला करते हैं अपनी घरे बस ही आयकर जमा दिए रिटार्न दाखिल करवस्था ना ढाका नारायणगंज और गाजीपुर शहर सकल सरकारी कर्मकर्ता कर्मचारी और सकल तफसिली बैंक मोबाइल फोन अपारेटर एवं बेस किस बहुजात कम्पानी कर्मकर्ता कर्मचारी आयकर रिटार्न देखा बाध्यतमूलक आरोप बाध्यतमूलक देश के बाकी सबाई के अनलैने इ रिटार्न और आयकर जमा देवर उत्साहित कर বাংলাদেশে আরও সৌদি বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস সকালে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ইসা ইউসেফ আল দুহাইলান সৌজন্য সাক্ষাৎ করলে তিনি এ আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাক্ষাতে ভাতৃপ্রতিম দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদার করতে জ্বালানি অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর কথা বলেন ড ইউনুস এ সময় তারল্য সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংকে তহবিল জমা রাখতে সৌদি সরকারকে অনুরোধ জানান তিনি এছাড়াও জ্বালানি পেট্রোলিয়াম জাত দ্রব্যের সরবরাহ এবং দেশটিতে দক্ষ মানব সম্পদ রপ্তানির বিষয়টি আলোচনার স্থান পায় সৌদি আরব বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী উল্লেখ করে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর এবং বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে বিনিয়োগে অন্তর্বর্তী সরকারের সহযোগিতা চান সৌদি রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশি অভিবাসী ও হজ যাত্রীদের জন্য প্রতিদিন পাঁচ হাজার ভিসা ইস্যু করা হচ্ছে বলেও বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টাকে জানান তিনি দেশটির জাতীয় দিবস উপলক্ষে সৌদি বাদশাহ খাদেমুল হারমাইন সালমান বিন আব্দুল আজিজ আল সৌদ ও যুবরাজ মহম্মদ বিন সালমানের অভিনন্দন পত্র হস্তান্তর করেন রাষ্ট্রদূত 
এছাড়া উপহার হিসেবে পবিত্র কোরআন শরীফ ও সৌদি আরবের জাতীয় বাজপাখির রেপ্লিকা ডক্টর ইউনুসের হাতে তুলে দেন তিনি আওয়ামী লীগ বা চোদ্দ দলীয় জোটের কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধের ব্যাপারে অন্তবর্তী সরকারের আপাতত কোনো সিদ্ধান্ত নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সচিব আজাদ মজুমদার রাজধানী ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে এক ব্রিফিংয়ে তিনি একথা জানান ডেপুটি প্রেস সচিব আরও বলেন আয়নাঘর বা গুমের সাথে জড়িত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা হবে এজন্য একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল কাজ করছে বলেও জানান তিনি সরকার এখনো এসব বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেই সরকার শুধুমাত্র ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই সিদ্ধান্ত আপনাদেরকে ইতিমধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আর কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে সরকারের এই মুহূর্তে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি রাষ্ট্রের অনেক নাগরিককে একটা সিক্রেট প্রিজনে নিয়ে রাখা হয়েছিল এবং তাদেরকে দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন করা হয়েছিল এখানে কোনো আলাদা করে কোনো বাহিনীকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়নি এখনও বা কোনো বিশেষ বাহিনীকেও এটার জন্য এককভাবে দায়ী করা হয়নি এটার জন্য যারা দায়ী ব্যক্তিগতভাবে বা যদি সামষ্টিকভাবেও কেউ দায়ী থাকে তাহলে তাদের প্রত্যেককেই বিচারের আওতায় আনা হবে রাষ্ট্রপতি অপসারণ প্রশ্নে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অনুসরণের পক্ষে মত দিয়েছে আমার বাংলাদেশ এবি পার্টি রাষ্ট্রপতি অপসারণে সবাই একমত হলে পরবর্তী প্রক্রিয়া কি হতে পারে সে বিষয়ে আরও আলোচনার সুযোগ রয়েছে বলেও জানায় দলটির নেতারা রাষ্ট্রপতি অপসারণ ইস্যুতে নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তৃতীয় দিনের মতো রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকের অংশ হিসেবে রাজধানীর বিজয়নগরে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও নাগরিক কমিটির চারজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন পরে রাতে গণ অধিকার পরিষদ এবং গণতন্ত্র মঞ্চের সাথে বৈঠক করবেন তারা যে কোনো নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে গণমাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ও কারিগরি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ ডক্টর হিডার আজবে রাজধানী বারিধারায় আমেরিকান সেন্টারে নির্বাচন বিষয়ক আলোচনায় তিনি মিথ্যা ও ভুল তথ্য এড়িয়ে সংবাদ প্রচারের তাগিদ দেন অনুষ্ঠানে নির্বাচন বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি আর এফ ইডির সদস্যরা অংশ নেন এ সময় আসন্ন মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিভিন্ন সম্পর্কে তুলে ধরেন ডক্টর হিডার ছাত্র জনতার গণ আন্দোলনের চেতনা ধারণ করে জনপ্রত্যাশা পূরণে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আনতে চায় বিএনপির অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল আওয়ামী লীগের আমলে ক্যাসিনো কাণ্ড চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি সহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়েছে যুবলীগ বিএনপি ক্ষমতায় এলে এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে কোনোভাবে প্রশ্রয় দেয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন যুবদল নেতারা পাঁচ আগস্টের পর শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে জড়িত হওয়ায় এরই মধ্যে সংগঠনটির অনেককে বহিষ্কার করা হয়েছে আরও জানাচ্ছেন মনির হোসেন তপু আওয়ামী লীগের সরকারের আমলে আদর্শ ভুলে গিয়ে অর্থের লোভে ক্যাসিনোর রমরমা বাণিজ্যে জড়িয়েছিল যুবলীগের প্রভাবশালী নেতারা একই সাথে সরকারি বিভিন্ন অফিসের টেন্ডার নিয়ন্ত্রণে ছিল যুবলীগের নাম চাঁদাবাজি সহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে জেলও খেটেছেন সম্রাট খালিদ সহ অনেক প্রভাবশালী নেতা যুবলীগের অতীত অপকর্ম ও এর পরিণতি থেকে শিক্ষা নিয়ে সামনে এগোতে চায় দেশের অন্যতম বৃহৎ যুব সংগঠন জাতীয়তাবাদী যুবদল দলের ছেচল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবাসিকীতে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন এনে জন আকাঙ্ক্ষা পূরণের কথা জানালেন যুবদলের শীর্ষ নেতারা গত ষোলো বছর আমরা যেটা দেখেছি যে অন্যায় করে অন্যায়কে অস্বীকার করার একটা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল আমরা সেই অন্যায়কে অস্বীকার করার সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে চাই কেউ অন্যায় করে কিন্তু পার পাচ্ছে না দলের যত বড় নেতাই হোক কিন্তু কাউকে কিন্তু ছাড় দেওয়া হচ্ছে না এই নতুন নেতা কমির ভিড়ে যাতে আমাদের ত্যাগী পরীক্ষিত নেতা কুমিরা হারিয়ে না যায় আগামী দিনের সংগঠনকে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তাদেরকে আমরা প্রায়োরিটি দেব যাদের হাত ধরে যুবদল আজকের অবস্থানে সংগঠনের সাবেক নেতারা বলেন পতিত স্বৈরাচার আওয়ামী লীগ এখনও নানা ষড়যন্ত্র করছে যুবদলকে সতর্ক থেকে কাজ করতে হবে অর্থের লোভের কারণে কিন্তু সংগঠনগুলো আজকে নষ্ট হয়ে গেছে এবং আজকে তাদের যে পতন দেখেন একটি পতন হয়েছে আমরাও কিন্তু কখনো আশা করি নাই এরকম শেখ হাসিনা সহ ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতা কর্মীরা দেশ ছেড়ে সহ মঙ্গ সংগঠন যে তারা পালিয়ে যাবে যে ওরম যেমন ক্ষমতায় তখন দুর্বদল করছে তারা যেভাবে চলছে ক্ষমতায় থেকে কিন্তু আমরা সেভাবে চলতে পারি না 
আমার যেটা পথে 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 আমাদেরকে জবাব দিতে হয়েছে এমন কোনো কাজ করব না যে কাজের কারণে জনগণ আমাদের থেকে দূরে সরে যায় একটা কর্মীর কত টাকা আছে সেই দিকে না থাকায় একটা কর্মী কতটুকু সেন্সিয়ালি দলের জন্য সময় দেয় বা দলের যে আদর্শ সেই আদর্শটাকে সে কতটুকু লালন করে সেই দিকে যদি আমরা নজর দিই তাহলে কোনো অপবাদ আমাদেরকে জড়া হয় যুব শক্তিকে ত্বরান্বিত করতে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা করেন যুবদল নানা চড়াই উচ্চাই পাড়ি দিয়ে বর্তমানে এটি দেশের অন্যতম যুব সংগঠন মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা রংপুরের বেগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র শিক্ষক ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের সব ধরনের দলীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সেই সাথে আবু সাইদ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দুই শিক্ষক সাত কর্মকর্তা কর্মচারী ও বাহাত্তর জন শিক্ষার্থীকে অভিযুক্ত করে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে একই সাথে তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সভা শেষে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান উপাচার্য অধ্যাপক ড শওকত আলী তিনি আরও জানান কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষক ও কর্মকর্তা কর্মচারী ছুটি নামঞ্জুর করে সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আবু সাইদ হত্যাকাণ্ডের দুইজন শিক্ষক একজন হচ্ছে লোক প্রশাসন বিভাগের আর একজন হচ্ছে গণিত ডিপার্টমেন্টের কর্মচারী আছে সাতজন এদেরকে সাময়িক বহিষ্কার যে সকল শিক্ষার্থী পাশ করে গেছে তাদের নামে মামলা তো আছেই যারা শিক্ষার্থী এখন আছে তাদের ইসলামী আদর্শে জীবন গড়লে তার সুন্দর ও সুশৃঙ্খল হয় এ কারণে প্রতিটি মুসলিমকে কোরআন পাঠ করার তাগিদ দিয়েছেন বাংলাদেশ খেলাফত মুসলিশের মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক খুলনা আদ্দিন আকিজ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত ইসলামের আলোকে জীবন নিয়ে মতবিনিময় সভায় এ কথা বলেন তিনি সভায় আরও বক্তব্য রাখেন আদ্দিন ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ডাক্তার শেখ মহিউদ্দিন অধ্যক্ষ ডাক্তার আশফাকুর রহমান অনুষ্ঠানে কলেজের এজিএম হোসেন আলী সহ শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষার্থী কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন একজন মানুষের সঠিক জ্ঞানের সন্ধানের জন্য এবং একজন মানুষের সঠিক উপলব্ধির জন্য এক কথায় হেদায়তের জন্য এর চেয়ে বড় কোনো মাধ্যম এবং এর চেয়ে বড় কোনো শিক্ষা দুনিয়াদার কিছু নেই এবারে আলারফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ সেন্ট মার্টিন দ্বীপে পর্যটনে বিধি নিষেধ আরোপ করে দেশের পর্যটন খাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে যাচ্ছে সরকার এমন অভিযোগ করে অবিলম্বে সরকারকে সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসার আহ্বান জানিয়েছে বাস হোটেল জাহাজ মালিক সহ বেশ কয়েকটি পক্ষ সকালে রাজধানীর শাহবাগে মানববন্ধন করে তারা এই দাবি জানান এ সময় বক্তারা বলেন সরকারের এমন সিদ্ধান্তে উদ্যোক্তারা যেমন সর্বশান্ত হবে তেমনি পর্যটক নির্ভর এই দ্বীপের দশ হাজার মানুষের জীবন জীবিকা হুমকির মুখে পড়বে তাই সেন্ট মার্টিন দ্বীপের জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায় বক্তারা পর্যটন সেন্ট মার্টিনের মানুষের রুটি রুজি জীবিকার বাহন এটাকে বন্ধ করে দিলে ওই মানুষের জীবনে যে উন্নত জীবনধারা সূচিত হয়েছে সেটাই স্তব্ধ হয়ে যাবে সেন্ট মার্টিনে বসবাসরত সকল নাগরিককে বিপন্ন করে জীবন বিপন্ন করে যে নীতি করতে চাচ্ছেন সেই নীতি আমরা মানি না আমরা না এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী জনসভায় যোগ দিয়ে ধনকুবের এলন মাস বলেছেন বাইডেন প্রশাসন টাকা অপচয় করছে আর খরচ মেটাতে দিন শেষে জনগণের ঘাড়ে ট্যাক্সের বোঝা চাপানো হচ্ছে তারা এ পরিস্থিতি পাল্টে দেবেন নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কোয়ারে বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি উল্লেখ্য ট্রাম্প ইতোমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে ইলন মাস্কের গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব দেবেন এ বিভাগের কাজ হবে সরকারি খরচ কমানো এদিকে ম্যাডিসন স্কোয়ারে এই জনসভায় প্রথমবারের মতো বক্তৃতা দিলেন মেলানিয়া ট্রাম্প ট্রাম্পের এবারের নির্বাচনী প্রচারণায় স্ত্রী মেলানিয়াকে খুব কমই দেখা গেছে স্থানীয় সময় রোববার ম্যাডিসন স্কোয়ারে ট্রাম্পের নির্বাচনী সমাবেশে প্রথমবারের মতো বক্তব্য রাখেন মেলানিয়া 
সাদা কালো পোশাক পরে ট্রাম্পের হাত ধরে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়েন তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের শেষ মুহূর্তের প্রচার প্রচারণা ও সমাবেশে ব্যস্ত সময় পার করছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী কমলা হ্যারিস সমাবেশে অংশ নিয়ে দুই প্রার্থী পাল্টাপাল্টি অভিযোগে একে অপরকে টক্কর দেওয়ার চেষ্টা করছেন ট্রাম্পকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে মন্তব্য করেছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস অন্যদিকে ট্রাম্পের দাবি বাইডেনের মতো কোনো নিয়ম নীতি তোয়াক্কা করেন না কমলা আরও জানাচ্ছেন আশিকুর রহমান আর মাত্র এক সপ্তাহ পরেই বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট গ্রহণ এরই মধ্যে প্রতিদিন বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে প্রচারণা ও একাধিক সমাবেশ করছেন আলোচিত দুই মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ও কমলা হ্যারিস একে অপরের সমালোচনা করার পাশাপাশি নাগরিকদের দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতিও সবশেষ রোববার পেনসিলভেনিয়া অঙ্গরাজ্যে প্রচারণা ও সমাবেশ করেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী ও বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস সমাবেশে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ঝুঁকিপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন তিনি সমাবেশ করার আগে তিনি ওই এলাকার বিভিন্ন দোকান রেস্তোরাঁয় ঘুরে ঘুরে প্রচারণা চালান আমি নিয়মিত প্রতিটি এলাকায় প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি আমাদের বিজয়ের জন্য পেনসিলভানিয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ এদিকে রোববার নিউ ইয়র্কের মেডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে সমাবেশ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প সমাবেশের নির্দিষ্ট সময়েরও দুই ঘন্টা পর তিনি মঞ্চে ওঠেন এ সময় কমলা হ্যারিসের সমালোচনা করে তিনি বিভিন্ন অভিযোগ করেন যে কমলা কিছুই মানেন না কমলা কোন নিয়ম নীতি তোয়াক্কা করেন না তার নিজের কোন বৈশিষ্ট্য নেই সম্পূর্ণরূপে বাইডেনের মতো আচরণ করেন তিনি কথা ও কাজ একসাথে করতে পারেন না যদিও দেরিতে বক্তব্য রাখার সময় কিছুক্ষণের মধ্যেই ট্রাম্পের সমাবেশ থেকে কিছু লোক বেরিয়ে আসতে শুরু করে সমাবেশে ট্রাম্প সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা টিপস এবং ওভারটাইম বেতনের উপর ট্যাক্সের আইন বাদ দেওয়ার ঘোষণা দেন আগামী পাঁচ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে বহুল কাঙ্ক্ষিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এতে অংশ নেবে রিপাবলিকান প্রার্থী ও সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিস জিতলে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট হবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প অন্যদিকে কমলা জিতলে হবেন দেশের ইতিহাসে সর্বপ্রথম নারী প্রেসিডেন্ট আশিকুর রহমান এটিএন বাংলা এবারে খেলার খবর আগামীকাল থেকে চট্টগ্রামে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে শুরু হবে বাংলাদেশ দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ তার আগে প্রতিপক্ষ বধে প্রস্তুতির কমতি রাখছে ফিল সিমসের কমতি রাখছে না ফিল সিমসের শিষ্যরা সব ছাপিয়ে আলোচনায় এখন নাজমুল হোসেন শান্তর ফর্মহীনতা আর ক্যাপ্টেন্সি এসবের মাঝেও দ্বিতীয় টেস্টে ভালো খেলা উপহার দিতে চান মুশফিক মিরাজরা আগামীকাল সকাল দশটায় শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচটি চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ তামিম মাহমুদ টাইগারদের জন্য লাকি ফিনু হিসেবে ধরা হলেও চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে আগের ছয় ম্যাচের একটিতেও জিততে পারেনি লাল সবুজের দল দু হাজার বাইশ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শুধু ড্র করেছিল টাইগাররা দু হাজার পনেরো সালে এই সাউথ আফ্রিকার সাথে ড্র করার স্থিতি নিয়েই মাঠে নামবেন মুশফিক মিরাজরা তবে ব্যাটিং ব্যর্থতা চোখ রাঙাচ্ছে টাইগারদের নেটে ঘাম ঝরালেও ম্যাচে গিয়েই দিগ্ভ্রান্ত ব্যাটাররা এই মাঠে বাংলাদেশি ব্যাটারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল মুমিনুল তেরো সেঞ্চুরির সাতটি তার এই মাঠে এর পরেই আছেন মুশফিক কিন্তু দুজনেই যেন ছন্দ হারিয়ে নিজেদের খুঁজছেন আর এই চিত্র পুরো দলের টিম হিসাবে যদি দেখা যাচ্ছে আমরা একটা ম্যাচে যদি দুইটা তিনটা পার্টনারশিপ দিতে পারি দু একজন যদি সেঞ্চুরি দু একজন যদি ফিফটির কাছে যাইতে করতে পারি হয়তো আমাদের টার্গেটটা অনেক বড় হবে সামাও হচ্ছে না তো ইনশাল্লাহ আমরা এই ম্যাচে ব্রেক মানে ভালো কিছু করার চেষ্টা করতেছি এদিকে এই মাঠ সবসময়ই ব্যাটসম্যানদের পক্ষে কথা বলে তাই বলিংটাও এখানে চ্যালেঞ্জিং তবে তা নিয়ে ভাবতে রাজিনা টাইগাররা অন্যদিকে সাউথ আফ্রিকা স্বাগতিকদের সমীহ করলেও ম্যাচ জিতে টাইগারদের হোয়াইট ওয়াশ করতে চায় তারা
are different from each other and, and hopefully we can get a pass on that card early. প্রথম টেস্টে অসহায় আত্মসমর্পণের স্মৃতি ভুলে টাইগারদের চোখ এখন জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে প্রত্যাশা ঘুরে দাঁড়িয়ে হোয়াইট ওয়াশ এড়ানো সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম দেশের ফুটবল উন্নয়নের গ্রাফটা ঊর্ধ্বমুখী করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বিকল্প নেই বলে জানান ঐতিহ্যবাহী মোহাম্মেডান স্পোর্টিং ক্লাবের দুই সদস্য সাঈদ হাসান কানন এবং আমিরুল ইসলাম বাবু বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাফুফে নির্বাচনের সদ্য জয়ী এই দুই কার্যনির্বাহী সদস্য বলেন ফুটবলের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনতে মাঠ সমস্যার সমাধানকেও সবার আগে গুরুত্ব দেবেন আরও জানাচ্ছেন পরাগার মান আগের ষোলো বছরে দেশের ফুটবলের উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা ছিল না যে কারণে জাতীয় দল ভুগেছে খেলোয়াড় সংকটে সংকট কাটানো এবং জাতীয় দলে পর্যাপ্ত খেলোয়াড় সরবরাহ বাড়ানোর ওপর প্রথমে গুরুত্ব দেবেন বলে জানান মোহাম্মডান ক্লাব থেকে নির্বাচিত আমিরুল ইসলাম বাবু ও সাইদ হাসান কানন আমাদের কিন্তু প্রথম টার্গেট থাকবে খেলোয়াড়দেরকে তৈরি করা এবং দর্শক মুখী করা এবং দর্শকরা যাতে মাঠে আসতে পারে সেই দিকে আমরা সদাক দৃষ্টি রাখব এবং সেই দিকে আমরা চেষ্টা করব যে দর্শককে মাঠে আনানো পাইপলাইনের প্লেয়ার তৈরি করার চেষ্টা করব গ্রাস রুট থেকে শুরু করব এবং প্রতি বছরে যদি কিছু কিছু প্লেয়ার ন্যাশনাল টিমে পার্টিসিপেট করে আর যদি ভালো পারফর্ম করতে হয় তাহলে কিন্তু প্রত্যেকটা পজিশনে পজিশনে চার পাঁচটা প্লেয়ার থাকলে পারফরমেন্স কিন্তু প্লেয়ারদের ভালো হয় যারা যারা খেলবে বেস্ট লিবে না তারপরে যদি সাইড লাইনে যদি একই পজিশনে দুই তিনটা প্লেয়ার থাকে তাহলে একটু ভয় থাকে এবারের বাফুফে নির্বাচনে ছিয়ানব্বই ভোট পেয়ে পনেরো সদস্যের মধ্যে দ্বিতীয় হয়েছেন আমিরুল ইসলাম বাবু আর সাতষট্টি ভোট পেয়ে দ্বাদশ হন সাইদ হাসান কানন দেশের ফুটবলে জনপ্রিয়তা বাড়াতে মাঠে দর্শক উপস্থিতি বাড়ানোর চেষ্টা করবেন বলেও জানান তারা এই যে স্টেডিয়াম আমাদের ন্যাশনাল স্টেডিয়াম তিন বছর ধরে সংস্কার কাজে চলছে ঢাকার বাইরে খেলা হচ্ছে মানুষ জানেও না তো ফুটবলের একটা ইয়ে হচ্ছে দর্শক দর্শক যদি মাঠে না থাকে প্লেয়াররাও কিন্তু ভালো খেলা না আমরা কিন্তু দর্শকের ভয়ে খেলতাম যে খারাপ খেললে বা বাজে গোল খেলে কিন্তু দর্শক বকবে মারামারি করবে কম্পিটিশন না থাকলে কোনো কিছু ইম্প্রুভমেন্ট হয় না কম্পিটিশন থাকতে হলে আপনাকে ঢাকার মাঠে খেলা চালু করতে হবে শুধু মৌখিক আশ্বাস নয় ফুটবল আবারও জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠুক দীর্ঘমেয়াদে পরিকল্পনা গ্রহণ করুক বাফুফের নতুন কমিটির কাছে এই প্রত্যাশা সবার পরাগামান এটিএন বাংলা ঢাকা পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে